とされる王神天皇から後の天皇です。王神王女とも言いますね、この辺りの天皇はです、ねまあ、実在した可能性が高いということになっています。王神天皇、仁徳天皇、李中藩勢、隠行天皇と行くんですが、この頃のですねあの、中国の歴史を調べてみると、僧女和国伝というところにですね、和の豪というのが出てきます。でちょうど時代があるので。この和の豪とですね、この王神王朝の天皇たちとをですね、こう合わせていこうという、えー、そういうことがあって、これがぴったり合えばですね、えー、この日本側の記録に出ている天皇が、えー、中国の歴史書によって実証されるということになります。それで中国の方のですね、<笑>歴史書を見るとね、人間関係で、えー、三死して弟陳。サンとチンは兄弟だと。それから、えー、っと、生がいて、生死す、生死、こうが、使いを使わせたから、生とこうは親子だと。それから、こう死して弟ぶうつつだから、こうとぶは兄弟だと。とこうなるわけだね。サンとチンは、えー、兄弟。で、ここよくわからないけど、生とこうぶは親子。高と部は兄弟と。だからこの部のですね、えっと、お手紙の中に、にわかに父兄を失いということからですね、この生と高が短期間の間に二人亡くなったということがわかる。で、この1、2、3、4、5、5の5をこちらに当てはめていきます。これ諸説あって、この生高部については、3、4、5については、3、4、5。陰教、暗光、有力。まあ、これで、まあ、決まりのようなもんなんですが、問題はね、1と2なんですよね。いろんな説があってね。うん。まあ、兄弟なんだから、李中は反省。これで1という説がある。その他に、え、三鎮説。から、三鎮説。三鎮説。そして、三鎮説。まあ、これだけ説があって、まあ、あとはですね、日本史の、ね、学者さんにね、えー、研究してもらうとして、それで、特にここの部分が、この成功部と合うとするとですね、こちらの方の年代は、決まっ中国の歴史上でね、443年、478年と決まっているわけだから、そうすると、えー、この部が有楽天皇であるとすると、有楽天皇は478年に中国に使いを出したということで、年代が確定するわけだ。じゃあね、そのね、総書和国伝でね、この和の豪たちはね、何を言っていたのかということなんですけどね、言っていたことを整理すると、まずね、こちらから使いを出すんですよね。向こうからね、えー、それに応えて、あなたをこういう役に任命しましょうというのが返ってくるんです。で、日本がね、言っているのはね、朝鮮と日本を支配していることを認めてよと。その中にくだらを入れてよということと、それから安東大将軍、これにしてください。これが日本側の要求なんです。で、向こうはね、それに対して、安東大将軍はダメで、安東将軍ならいいよと。これがメチなんです。その次のところもですね、生の場合も、えっと、中国は安東将軍、和国王とにすると。日本は安東大将軍にしてほしいんだよね。でも、それはあかんと。安東将軍やでと。それで、その守備範囲を変えてるんですけどね、日本はね、くだらを入れてほしいんだよね。でも、くだらはね、入れてくれないんです。なんでかというとね、くだらとね、そうも国交関係があってね、で、中国の総から見ると、くだらも、そうの皇帝の、えー、に、調校してくる国。で、日本も調校してくる国だからね、そんなくだらをですね、もう勝手に、あの、日本のね、支配下に入れるわけにいけませんよと。だから、こう、くだらは入ってないんです。そして、次、世子公ですけど。
その時も安藤将軍、和国王でした。次、弟、武。武の時ですね。有楽天皇の時ですね。日本側は、九太郎、白木、三馬奈。で、七国諸軍寺、安藤大将軍にしてください。と言ったらですね、宋の方が武を六国。やっぱり九太郎ダメだったんだね。九太郎を省いた六国の安藤大将軍、だからこれ、ここはね、安藤大将軍が通ってるんですよね、に、えー、しましょうということになったと。つまり、このやり取りから分かることは、日本はね、朝鮮半島に対してね、なんとかして影響力を持とうと思っていたと。でそれをですね、中国に認めてほしかった。中でも、クダラに対する、ね、影響力をですね、中国に認めてほしかったんだけど、それはダメだよと、中国は一貫している。それから、安藤大将軍にしてねと。いうのはですね、やっと認めてもらったと。まあ、そういうことが分かるわけです。さて、そこまではね、中国のね、歴史書なんですけどね、こう、日本側にね、確たる称号はないのかというとですね、有楽天皇のことを書いたのではないかというですね、あの文字資料が出てきました。この、えー稲荷山古墳出土鉄拳というね、ここにね字がね、115文字かな、書いてあって、これ1968年に出てきて、78年に X 線ですね、これ読め,読めるようになってね、あこんなこと書いてあるんやということが分かったんですけど、その中にですね、若たける大王というのが出てきます。この若たける、この人が有楽天皇であろうということになりました。さて、そうするとですね、そういえば、19世紀に出てきた枝船山古墳のたちに、これ読めないのがあったなぁと、これ何だったんだろうと、分かんなかったけど、これが若たけるであれば、ここ書き字がね、あの読めないんですけど、こうでしょこうがしだからね。だからこれが若たけるであれば、これが若たけるであるということが分かって、あ、そうかと。じゃあこの九州のですね、熊本県の枝船山、古墳から出てきたたちも、有楽天のこ,のことを書いてるんやということになって、ね、そうすると、有楽天皇というのは、大和を拠点にして、埼玉県から熊本県までに影響力を持っている大王で、当時の日本は、大和の勢力は、関東から九州までね、影響力を持ってたんやなということが分かって、あなかなか、あのよく、結構強い勢力やったいな、よく分かったな、ということに今なっています。